Zasuhám, tak hody jsou povolené. Hody byly povoleny, pojďme se podívat, jak vypadají tradiční svatojakubské hody v Moravské Nové Vsi. Svatojakubské hody v Moravské Nové Vsi mají již svou dlouholetou tradici. Již z dálky se nad městy sem tyčila mája vysoká 40 metrů a tak se žádný přespolní nemohl ztratit při cestě pod zelené. Jak probíhají hody v Moravské Nové Vsi nám popsali stárci. První se šlo teda ke starostce, potom se jde na faru, aby nám pan farář poženal hodům a samozřejmě paní starostka povila, povolila hody v obci. A potom máme pochod pod máju, zaspíváme, tančíme a potom už se sjíždí okolní chasy. Dnes je vlastně neděle. Od kdy vlastně ty hody v Moravské Nové Vsi začínají a čím končí? Začínají v sobotu před hodovným zpíváním a končí v úterý babskýma hodama. Jak složité jsou přípravy na hody? Velmi náročná. Co všechno musíte zajišťovat? Hlavně muziku musíme zajistit hnedka ze začátku roku, musíme zajistit majky, musíme zajistit zelené, aby byla bůda zelená. V máju hlavně musíme zařídit a hlavně služby v Moravské Nové Vsi, které nám hodně pomáhají. My vlastně, když jsme přijížděli od Hrušek, tak vaše mája je až do nebes, takže kolik měří? Měří teda 40 metrů. Uh, jenom podotknu, hlavně si musíte dávat bacha na kola, ať to nemáte ve špicách tady v Moravské. Je to fakt jako nebezpečné. A má má teda 40 metrů, je vyšší než kostel, kostel má 37 metrů, takže ono opticky to vypadá, že je to i vyšší, ale není to tak, je to jenom o 5 metrů třeba. Tento rok je hodně rovná, povedla se nám, je teda dokonce pěti dílů, protože bylo to obtížné. Jako no. Musím hlavně dát vděk jako huňařům, kteří nám to splatovali, Ti jsou hodně šikovní, dělali to vlastně pan Huďař se synama, jsou výborní. No. Tradiční tanec s paní starostkou nemohl chybět, k tomu občerstvení chasy v horkých a bouřkových letních dnech, ale také nechybilo občerstvení pro kolem jdoucí a děti v krojích. Hody v Moravské Nové Vsi jsou velmi významnou událostí. Hody jsou asi nejvýznamnější událostí pro Moravskou Novou Ves, jako pro obec, tak jak pro každou obec. Slaví se v podstatě nejbližšímu svátku svatému, který je za svěcený kostel, v našem případě je to za svěcení svatému Jakubu, protože proto jsou to svatojakubské hody a je to propojené vždycky s církevním svátkem, takže pro nás je to jeden z nejdůležitějších svátků v obci. Co je vaším úkolem při pořádání hodu? Mojím úkolem je v podstatě jednak koordinaci zorganizovat tady celou tu čtyřdenní událost a otevřít a povolit ty hody, což si myslím, že se teď podařilo. Tak samozřejmě je to vždycky ve spolupráci s městysem, dneska folklorní události jsou tak jako v pozadí a hlavně jsou finančně náročné, takže jednak finanční, s finančními prostředky podporuje se slovácký kružek jako takový a folklor. Plánujeme samozřejmě i půjčovné krojů do budoucna, protože zjišťujeme, že by možná šlo víc, víc dětí, víc mládeže do té kroje, ale je to hodně finančně náročné, takže toto nás čeká a moc se na to těší, jinak vlastně plác a to všechno okolo, hlavně finanční prostředky. Kolik krojovaných se letos zapojilo do průvodu? Holek je 10, teda, plus 2 a kluku je tak 15, dejme tomu. Takže na páry to moc není, ale dejme tomu na těch 10 párů. Jak složité je připravit se vlastně sebe i ten kroj, který oblékáte náhody? Tak vlastně kroje nám většinou připravují rodiče nebo babičky a samotné oblečení trvá tak hodinu. Co je úkolem stárek v průběhu konání hodu? Pro nás je vlastně chystání takových těch maličkostí, jako jsou sola, to jsou ty mašličky na, na tancování a uklízení a takové ty maličkosti. <laughs> Jinak všechno mají kluci na starost, jdeme tomu, no. Takže tak. Jak se zapojí do pořádání hodů rodiny? 
pomáhají nám oblékat se do krojů a večeře pro přespolní máme pod zeleným, ale každý si bere nějaké kamarády z okolí nebo tak. Ono je to vlastně od roku, nevím, jak začal covid, myslím 2020, se to udělalo tak, že sečkářů, sečkářů, hospoda, jsme udělali pro přespolní večeře. A přes polních se pod zelené opravdu scházelo mnoho. Někteří přijížděli po cestách na kole, někteří to vzali rovnou konímo. Pořadatelem svatojakobských hodů v Moravské Nové Vsi je slovácký kružek, jehož starostou je pan Květoslav Řebačka. Kdo tradičně pořádá hody v Moravské Nové Vsi? Tradičně slovácký kružek, místní slovácký kružek, který se skládá z chase, z chase, z chase tvoří asi třetinu slováckého kružku, další třetinu tvoří mužský sbor a poslední třetinu tvoří e, příznivci a to jsou vesměs rodiče od e, vlastně chase, anebo i když už vlastně ty děti nechodí vlastně od některých rodičů, ale neustále vlastně tomu holdují, jo, takže nám pomáhá od, další, další vlastně tady tyto lidé, jo, tady s tímto s tou přípravou. Jaká je výhoda toho, když hody pořádá slovácký kruže? Výhoda je hlavně ekonomická a organizační. To znamená, že když vlastně náhodou nevíde počasí nebo z nějakého důvodu prostě něco úplně neklapne ekonomicky, tak ten slovácký kružek to určitě zvládne líp než ten jednotlivec. A druhá věc je organizační, což při této velikosti těch hodů je to na jednoho člověka strašně moc, nebo na dva, když vezmeme dva stárky v potaz, jo, a takhle se to stará, řekněme, kolem. Ten slovácký kružek, řekněme, v dnešní době se skládá asi kolem 60-70 členů a aktivně se na tom podílí opravdu třetina lidí. Na chase pak záleží, aby šířili dobrou náladu, děvčata dělala parádu nejen v kroji, ale taky svými nádhernými úsměvy a aby všichni přespolní byli řádně přivítáni. Co byste do budoucna popřál folkloru a vlastně i slováckému kružku v Moravské Nové Vsi? Hlavně to, aby nezanikal. Aby to pořád mělo, aby ta tradice neustále pokračovala, aby se vždycky našli nějací další lidé, kteří v tom budou pokračovat. Thank <laughs> you.